。今天路过一个田边的时候，发现前面有两个水坑，不知道里面会不会有鱼。咦，突然发现这个水坑有五颜六色的东西，你们看，还有两个是金黄金黄的颜色的。咦，这里好像有个红色的鱼，可是这只鱼怎么不动了、啊？难道是领盒饭了吗？他的身体还是硬邦邦的，看起来应该是领盒饭了，还是先把他送回故乡吧。<笑>现在我打算把这个水坑的水盘了，然后看看有没有什么收获吧。<笑>现在开始下去泼水，把水坑的水泼了，应该就能把水坑里面的鱼全部抓上来了。希望我今天的努力不会白费。让我多抓点鱼儿带回来养吧。大冬天的泼水坑，确实很冷啊。对了，你们小时候有没有这样盘过水坑的？这样盘过水坑的，记得来评论区告诉我一下哦。泼了这么久，我都有点体力不支了。你们看，刚刚泼水的时候泼上来一只超级黄金大鲫鱼，你们看好不好看？颜色不错吧？先把这条鱼先放在这里。这水桶要泼水坑的，现在有请我请的临时工来帮我泼水坑。这临时工还是我花了三十大洋的，希望不要白费。这样看起来临时工体力还挺不错，看来三十大洋没有白费。<笑>现在已经明显的看到水坑的水已经没有多少了。差不多也该泼完了，这水坑差不多已经泼了半个钟头了，水坑的水已经差不多泼完了，现在下去看看水坑底下有什么收获吧。一来就发现一只超级大澳龙，你们看它的夹子大不大？还是先把它放进桶里继续寻找一下吧。咦，前面这是啥呀？这好像是我最开始看到的那个金黄金黄的东西，原来它是一条鱼啊！看来这水坑的生活不错啊！看这里还有一个红色的鱼，身上还带白色的，好奇怪啊！先给桶里来点农夫山泉。快看这里又有一只鱼，这好像是一只好大的小鲫鱼啊！快看前面这个水坑有什么东西在动了！我去。这好像是一只好大的黄金小鲨鱼啊！这也太可爱了吧！这里还有一只红黑的鲫鱼，赶紧把它们放进桶里先。这里好像又有什么了，我丢，原来是一只红色小鲫鱼啊！快看，这草里还有一只超级大澳龙呢，躲在这里，我还差点没发现你。既然被我发现了，那只好带你回家了。现在把一开始泼水泼上来的黄金大鲫鱼也放进桶里去。给你们看看今天这三只比较奇怪一点的鱼吧，都身上带了颜色。现在到家了，把这些鱼都放进鱼缸里养着吧。还有最后两只好大的小鲫鱼也放进去。今天天气太冷了，可以给我点个赞吗？谢谢大家，美好的一天从养鱼开始。我去。一来就看见我的鱼儿们都全军覆没了，这是什么情况啊？昨天晚上都还好好的，怎么一大早就这样了？现在把它们捞上来看一下，到底是怎么了？难道是被人下毒了吗？啊、真的好伤心啊！一下子领盒饭那么多只，你们看，刚把领盒饭的鱼儿全部捞上来了，你们知道是为什么会突然领盒饭那么多鱼儿的吗？还是先把它们送回故乡吧。啊、怎么大鱼缸也有一只领盒饭了？我去，这是要把我赶尽杀绝呀！真的是大逆不道啊！还是先把你送回家吧，待会还要去收一下昨天放的地龙，其他鱼儿都没啥问题。现在提上水桶出发收地龙。到了到了，我的地龙就放在这里，待会收上来看看。现在加速把地龙收上来，看看有没有什么意外的收获吧。希望多网点鱼儿哦。哇，看到有鱼儿了。现在把今天的收获放进桶里吧。不知道有没有意外的收获。哇，看到一只奇怪的鱼。哇，这只鱼你们认识吗？这是什么鱼啊？它的身上还是深黄色的，而且为什么它身上的鱼鳞是这样的？难道这是一只变异的鱼儿吗？还是待会带回家研究一下吧。你们看，还有一只小澳龙，还有一个这个虾，这个好像海里面的虾哇、啊！你们有认识的吗？这是不是河虾呢？
待会带回家研究吧。你们看，这里还有两只庞皮鱼，还挺漂亮的，身上颜色还挺鲜艳的。这里还有一只大眼鱼，看起来挺可爱的。没想到今天收获还不错哈。来点农夫山泉，现在到家了，把鱼儿们都分类一下吧。这只变异的鱼儿，你们知道叫什么名字吗？就让它放进我的小鱼缸里养着吧。你们看，还挺好看的哈。还有这几只庞皮鱼也放进小鱼缸里养着吧。现在鱼缸里鱼儿越来越多了，越来越好看了哈。还有这个河虾也放进去养着，让它们快乐长大吧。最后看下鱼缸吧。今天我弄了些沙子在鱼缸里，感觉鱼缸越来越漂亮了。加上这些美丽的鱼儿，你们觉得鱼缸漂亮吗？如果漂亮的话，可以给我点个爱心吗？谢谢大家。由于今天早上下了一场大暴雨，我的鱼缸的水又满出来了。鱼缸里怎么只剩下一只鱼了？其他的鱼呢？啊、去哪里了呢、啊？我去，我的大红鲤鱼怎么在这里跳来跳去？难道它是在这里学习跳舞吗？<笑>还是赶紧先把它放进盆里去吧。提上我的饭盆，来鱼缸附近找找看，还有没有逃出去的老六吧。咦，乌龟怎么也逃出来了呢？是不是鱼缸的水太满了，才导致它们那么轻易的逃出来？大家可以帮我想个好办法，能不能不让这些老六跑出来？每次跑出来都很难把它们找回来。<笑>先不管，我们继续再找找看，还有没有逃出去的老六吧。以我的感觉来说，应该还有好几个老六没找到。现在来仔细找找看吧。嗯，来看看这里有没有吧。啊、我丢，前面是乌龟吗？怎么跑出来了那么多乌龟呀？这些家伙也太调皮了吧！看来真的是需要想个好办法了。不然每次下雨，他们都会从鱼缸跑出来、啊。继续找找看吧，来看看这附近还有没有跑出来的成员吧。咦，这角落里的好像又是乌龟哦。这些家伙怎么都跑出来了？难道是串通好的吗？现在只找回来了这么多东西，我记得还有一只大巴西龟的，也不知道它去什么地方了。哦呀，前面这个东西是什么呀？我去，竟然是我的大巴西龟哦！这家伙看到我过来了，还想逃走，真的太不老实了。<笑>我都想教训他了。老六们总算是全部找回来了，真是有惊无险的一天。<笑>赶紧把他们放进鱼缸里，希望他们不要跑出来了。<笑>小龙虾孵化第二十八天，上次的南瓜陷阱和西瓜陷阱的收获都不错。今天准备两个一起拿到河边去抓鱼。Follow me， 拿块石头放进西瓜里，防止水流冲跑。再把竹筒对准西瓜进鱼头。再把南瓜陷阱拿出来，一样用竹筒对准南瓜口，这样鱼就流进来了。准备在附近搞点嫩草，放入陷阱里，防止鱼冲下来被刮伤。完成了，下午来看收获。看看龙虾孵化的如何了，差点被夹了。左边的龙虾洞都堵住了，也看不到情况啊。小龙虾哪里来的？差不多是去看收获的时候了。拿上篮子，信心满满。发现了一只大龙虾，看我降龙十八掌，抓住了！哎呀，我丢，被草绊住了。再来，手被夹了。来看看陷阱收获吧，把篮子放好。看样子有鱼，先把南瓜陷阱拿上来。好像有一条马口鱼，还有一只大龙虾，南瓜陷阱收获不大。来看看西瓜陷阱的收获如何，拿上来看看。哇，有只大龙虾，还有好多彩色胖皮鱼。把西瓜陷阱的鱼货拿出来看看。把石头拿出来，直接倒进篮子里。有龙虾、巴蒂虎、河虾、胖皮鱼，还有两只小螃蟹
。现在把南瓜陷阱的鱼货拿出来，非常大的马口还有大龙虾，喜欢的朋友们记得关注哦。两个比较奇怪的物种。大家知道它们的名字吗？今天我出门野采的时候，突然看见脚下有个绿色的东西，啊、这样一看，竟然是一只青蛙呀！可是这种青蛙怎么没有见过呀？它的身体粗粗的，看起来还有点可爱。不过你们认识这种青蛙吗？我也不知道这是什么品种的。来看看还有没有收获？咦，怎么有个绿色的东西在那里呀？哇，竟然是一个乌龟呀！而且还是巴西龟，它怎么会出现在这里呀？也不知道是谁把它遗弃在这里的。既然别人不想养了，那我就勉为其难的把它带回家养吧。没想到今天一下就有两个这么大的收获了。现在继续下去看看还有没有意外的惊喜吧。咦，怎么隐约看见一个黄黄的东西呀？把它拿起来看看是个啥呀？竟然还是一个卡通乌龟哦，这也太幸运了吧！不管了，先把它带回家吧。不管了，现在继续沿着水沟去上面寻找一下，看看还有没有什么收获吧。咦，那个角落里是什么东西呀、啊？天哪，怎么是一只那么大的乌龟呀？这到底是谁那么狠心把它遗弃在这里的呢？没想到今天的收获真不错呀，都是一些意外的惊喜。呀<笑>、啊，怎么有个东西飘下来了呀？这一看还是卡通乌龟，这旁边还有一只呢，我丢，这运气简直是爆棚了呀！<笑>我丢，今天的收获真是不错，现在把它们给带回家吧。<笑>呀，脚下怎么有个东西呀、啊？<笑>把它抓起来给大家看一下。哇，这东西好奇怪呀，跟我刚开始抓的那个青蛙一样。你们看看，这两个比较奇怪的物种。大家知道他们的名字吗？如果知道的话，在评论区打出来告诉我哦。现在带回家。大家早上好啊！今天来看看我的鱼缸吧。我的鱼儿们是在蹦迪吗？怎么蹦来蹦去的？<笑>还好今天没有领盒饭的，我养鱼的水平越来越好了呀。<笑>提上水桶，去收一下我昨天放的两个地笼吧。启动玛莎拉蒂，冲啊，兄弟们！你们看我们家乡的风景好不好？生机勃勃的景象，而且乡下的空气也特别好。就是前面的小水坑，现在提上水桶下去收地笼。现在我们开始收第一个地笼。咦，地笼前面那个白白的是什么？闻起来还很臭。原来是一只领了盒饭的鱼。现在我们来看看有什么收获吧，把它倒出来。我去，这个网还挺难解开的。现在来看看有什么收获吧。哇，收获了一只龙虾，还有一只鱼，我也不知道叫什么。我去，我第二个地龙不知道被谁偷走了，竟然不见了，被我抓到，我要好好奖励一下它。<笑>现在地龙是没有了，在这里摸一碗螺丝回去，让我妈起锅烧油。你们看，好大的螺丝，味道一定很不错。我去，刚刚准备回家的时候，发现我的地龙在这个水沟里，不知道是哪个老六把它丢在这里的。地龙还被它破坏了，它的心也太狠了吧！还是把它丢在岸上去吧，放在这里也是污染环境。到家了，到家了！你们看，这是今天摸到的螺丝，晚上可以起锅烧油了。最后再来看一下鱼缸吧，你们觉得漂亮吗？今天拿着捕鱼工具来到一条小沟，听说小溪被人堵住了，水都往这里流了。我刚好在另一边发现一个捕鱼圣地，话不多说，直接先把抄网放进小水沟里。既然小溪被人堵住了。鱼肯定也会往这边跑的。现在就是漫长的等待。时间已经过去半个小时了，来看看有没有鱼吧。好家伙，一来就看到一条这么大的大板鲫。这条大板鲫身上还是金黄金黄的，也太漂亮了吧。还有一条这么大的太阳鱼。这条太阳鱼也太活跃了吧，赶紧放入桶里。
，还有一些小虾米也不能放过。<笑>现在继续拿着抄网在这守着吧，看样子小西跑了不少鱼下来呢，差点忘了给桶里来点水了。<笑>听说去年有人在这条小沟里抓了只三斤的大乌龟，也是小溪放水的时候。不知道我有没有这个运气？啊！乌龟没看到，鱼还是挺多的。又一条黄金大板鲫，不过好像受伤了。等下带它回去，好好休养一下。好家伙，这条太阳鱼也太大了吧，跟我的巴掌一样大，我估计都有一斤了。旁边还有一条太阳鱼，也挺大的，不过它的尾巴怎么这么细啊,啊？我突然想到一个好办法，就是把抄网放到洞口捞，因为这里有分叉路口，另一边我估计也有鱼。现在把抄网放在这里，不就捞的更多了？我真是个大聪明。<笑>半个小时已经过去了，来看看都捞到了什么。好家伙，居然捞到了条这么大的青鱼！这条青鱼我估计都有三斤了，等下放进鱼塘养着吧。好家伙，没想到又捞到了一条这么大的黄金大板鲫，可以回家起锅烧油了。我本来还想在这捞的，但是我突然发现这条青鱼已经快不行了，我估计因为太阳太大了，然后导致这条大青鱼缺氧才这样的。现在赶紧把这些鱼带回家，继续来捞吧。今天中午路过一个水沟的时候，突然发现水沟下有只鱼，把它拿起来看一下什么情况吧。这鱼怎么不动了呀？看样子应该是领盒饭了。咦，前面水面怎么有鱼呀、啊？养只鲫鱼呢？应该是搁浅在这里了吧、啊？刚才我回去拿桶过来了，准备把这两个鱼给拯救起来。这两只鱼太可怜了，被搁浅在这里，赶紧拯救起来，不然他们两个都得领盒饭了。先给桶里来点农夫山泉吧。咦，你们看看，前面我又看到有搁浅的鱼了，这还是一只黄金大鲨鱼呀，这也太可爱了吧！赶紧把它给拯救起来吧。这里还有一只鲫鱼，看样子应该也是领盒饭了。看看前面还有没有搁浅在水沟的鱼吧。啊、咦，这里有个鱼呀、啊，好像是一只小电鳗哦。电鳗的生命力都比较顽强，应该不会领盒饭。你们快看，这里有个红红的东西呀、啊啊！捡起来一看，竟然是卡通乌龟呀、啊！这也太幸运了吧！咦，你们看那个角落里是个啥呀？把它拿起来看一下是什么吧！这运气也太好了吧，竟然有那么多收获！现在继续去前面找找，还有没有搁浅在水面上的鱼货吧？咦，这个角落里的这个是什么鱼呀、啊？怎么跑进去了？它真的好会跑呀！怎么一下就钻进去了？现在要使出我的抓鱼技术来了，终于抓起来了！现在给你们看看这是什么鱼吧？你们大家有人认识吗？给你们近距离看看这个鱼，你们看一下认不认识？我好像都不认识，你们认识吗？认识的话，在评论区告诉我哦。现在把它放进桶里，把它带回去养起来吧。养鱼的一天又开始了，来看看鱼儿们吧。啊、我去，来了就看到有领盒饭的鱼儿了，把领盒饭的鱼儿捞出来了，嗯、一起给它送回故乡。<笑>这有个鱼缸也没有鱼了，看来得出门抓点新成员了。拿上抓鱼装备，出发添加新成员。这里有个流水口，应该会有鱼的吧？先试试，看看能不能捞点鱼儿上来。沿着水底多捞几下，是时候收上来看看了。没想到捞到了两只鱼，嗯，还不错，收了收了。进去吧，小家伙。现在往下面看看，看看水坑里能不能有收获吧。现在来水坑旁边看一下吧。我去，没想到一来就在水坑的木头上面发现一只小乌龟。这里是有乌龟窝吗？嗯。先把乌龟放进桶里吧。就地取材，给桶里面来点水。咦，你们看前面树叶上面是什么东西啊？这好像是一只超级迷你小乌龟啊！
。我去，这个小乌龟只有我的手指头那么小，难道这是刚生出来的乌龟宝宝吗？啊、你们有见过这种乌龟吗？啊、先把它放进桶里吧，等下再研究。旁边突然发现这里有只鱼搁浅在小水坑里了，看我的龙爪手！咦，没抓到，看吧，被我抓到了！把这个鱼先放进桶里吧。最后给你们看看这只迷你小乌龟吧。该说不说，这只乌龟真的特别小，我还是第一次看这种迷你小乌龟。算了算了，先带回家吧。到家了，先把这三只鱼儿放进鱼缸吧。看起来他们还挺喜欢这个新家的。迷你小乌龟和巴西龟也放进乌龟缸里面冬眠吧。我今天在田里干农活，突然看见流水口这有一只鱼。来看看这鱼有没有领盒饭，原来是活着的。我还以为它领盒饭了呢。呀，这鱼也太会跑了吧！不过还是逃不出我的手掌心，这鱼可怎么办呀？得回去拿个桶把它给装起来。桶已经拿来了，赶紧把鱼放进桶里去吧。现在给鱼来点水吧，怕它会领盒饭呀。这小家伙还想跑呢。刚刚我又发现了一些鱼虾，这些鱼虾都领盒饭了，应该是天气太热了导致它们领盒饭的，这也太可惜了，哎。这些可怜的鱼虾就被活活的热死了，真的太可怜了。你们看呢？刚才流水口又冲下来一只好大的奥龙呀，赶快把它给抓起来吧！这奥龙的身体好黑呀，看来需要给它洗个澡了。<笑>赶紧把奥龙给放进桶里去吧。来这个流水口看看，不知道这会不会有鱼虾之类的呀？这是个什么东西飘下来了呀？这不是一只乌龟吗？天哪，这水沟竟然有乌龟，这绝对是我今天意外的惊喜了吧！赶紧把乌龟放进桶里面去吧。这里有水葫芦，听说这个水葫芦可以净化水质，拿两个带回去试试吧，也不知道是不是真的。啊、再来这个田里看看吧，看看这附近有没有收获。嗯？咦，你们快看，水里好像有一只奥龙呢。哇，竟然是一只好大的小奥龙呀！<笑>你们说刚才那个乌龟是怎么飘下来的？我还想上去看看有没有乌龟。嗯？咦，岸边是什么东西呀、啊？哇，这不是一只乌龟吗？和刚才那只品种是一样的。我知道了，他们两个应该是亲兄弟吧？你们看看，这就是今天的收获了。运气是不是还不错？<笑>还意外收获了乌龟，还有这个大鲨鱼，今天的运气真不错呀！还是赶紧把它们带回家吧，不然太热了都得领盒饭。<笑>来看一下我前几天在河里捡到的乌龟们吧，乌龟们还挺活跃的呢。<笑>还有这些卡通乌龟，我觉得它们挺可爱的。你们觉得卡通乌龟可爱吗？<笑>对了，好多粉丝说乌龟身上的油漆是无良商家为了卖个好价钱才把油漆涂上去的。如果不把油漆去除，乌龟是会长不大的。所以我今天就打算拯救一只卡通乌龟，希望可以成功的把乌龟拯救起来。这些无良商家也太可恨了，竟然为了卖个好价钱把乌龟们祸害成这样。希望我的努力不会白费哦。大家看在我这么努力的份上，可以给我点个免费的小爱心，然后把“加油”两个字打在评论区，这样我有了你们支持的动力，乌龟就会被我更快的速度给拯救起来。你们看看，乌龟身上的油漆已经被我给去除了一小部分了，现在我只要继续坚持下去，乌龟就会被我给拯救起来了。如果你们家也有这种卡通乌龟，一定要记得帮助卡通乌龟去除身上的油漆哦，不然乌龟会长不大的哦。现在继续加油吧，大家可以多给我支持支持哦，大家的支持就是我最大的动力。有了你们的动力，乌龟身上的油漆已经去除了一半了哦。如果大家还想看我去除油漆的话，可以告诉我，我看到了都会满足大家的哦。<笑>
你们看看，刚刚我休息了一会，现在继续来去除乌龟身上的油漆，可见乌龟身上的油漆已经剩下没有多少了。最后一点点油漆加油，把它去除完吧。大家如果喜欢我这个视频的话，一定要给我点个免费的小爱心哦！大家的支持就是我最大的动力。如果可以的话，也可以给我点个免费的小爱心哦，谢谢大家。<笑>可以看到油漆只剩下乌龟背上最后一丢丢了，加油，把油漆弄完，乌龟就可以健康的长大了。你们看看乌龟，现在已经完全没有油漆了。我的努力没有白费，把它放进乌龟杠，和它的哥哥弟弟们玩耍吧。今天中午路过一个水沟的时候，突然发现水沟下有只鱼，把它拿起来看一下什么情况吧。这鱼怎么不动了呀？看样子应该是领盒饭了。咦，前面水面怎么有鱼呀、啊？养只鲫鱼呢？应该是搁浅在这里了吧？啊刚才我回去拿桶过来了，准备把这两个鱼给拯救起来。这两只鱼太可怜了，被搁浅在这里，赶紧拯救起来，不然他们两个都得领盒饭了。先给桶里来点农夫山泉吧。咦，你们看看，前面我又看到有搁浅的鱼了，这还是一只黄金大鲨鱼呀，这也太可爱了吧！赶紧把它给拯救起来吧。这里还有一只鲫鱼，看样子应该也是领盒饭了。看看前面还有没有搁浅在水沟的鱼吧？啊、咦，这里有个鱼呀、啊，好像是一只小电鳗哦。电鳗的生命力都比较顽强，应该不会领盒饭。你们快看，这里有个红红的东西呀、啊啊！捡起来一看，竟然是卡通乌龟呀、啊！这也太幸运了吧！咦，你们看那个角落里是个啥呀？把它拿起来看一下是什么吧。这运气也太好了吧！竟然有那么多收获。现在继续去前面找找，还有没有搁浅在水面上的鱼货吧？咦，这个角落里的这个是什么鱼呀、啊？怎么跑进去了？它真的好会跑呀！怎么一下就钻进去了？现在要使出我的抓鱼技术来了，终于抓起来了。现在给你们看看这是什么鱼吧？你们大家有人认识吗？给你们近距离看看这个鱼。你们看一下认不认识？我好像都不认识，你们认识吗？认识的话，在评论区告诉我哦。现在把它放进桶里，把它带回去养起来吧。美好的一天从喂鱼开始了。我的鱼儿们怎么在鱼缸蹦来蹦去的？这是在蹦迪吗？<笑>不过我的成员们都还挺活跃的，也没有领盒饭。这样一来，我心情都好了许多呢。出去抓点鱼回来养吧，鱼缸也没有多少鱼了，已经来到了小水沟了。今天就在这个小水沟看看有没有鱼货吧。咦，奇怪了，我看到这个水草这里有一个粉色的东西，这是什么东西呀？赶紧用我的小捞网把它给捞起来吧。这个看起来好像是一个粉色的小乌龟呀，这就有点奇怪的了。为什么这里会有粉色的小乌龟呀？看看这个粉色小乌龟多可爱呀！也不知道这水沟还有没有小乌龟了。咦，你们看看，前面好像是小乌龟在爬呢，而且这下面也有一只，一共有两只小乌龟跑出来了呢。这小乌龟也太可爱了吧！你们一个绿色，一个粉色的，你们喜欢吗？大家看看这是啥？有一个塑料小盒子被困在这里了。赶紧把它拿起来！我好像看见这里面有一个小乌龟，赶紧把它拯救出来吧！幸好我来得及时，不然乌龟会被憋死在小盒子里的。最奇怪的是，不知道这个小乌龟是怎么出现在这里的。咦，怎么有一个小盒子飘下来了呀？赶紧用捞网把它给捞起来看看吧！哇，没想到又是一个粉色的小乌龟哦！这个水沟怎么会有这么多乌龟呀？看看，今天没想到一下子就被我收获了这么多乌龟，真是不错呀！咦，前面怎么突然出现了一个大乌龟呀？我去，这难道是小乌龟的妈妈出来寻找小乌龟了吗？那就正好，我等下把你们一起带回家吧。大家看看这是啥？竟然有个奇怪的东西呢！这是个什么东西呀？啊
，赶紧把他给抓起来看看这是什么吧。也不知道大家认不认识，他竟然还是粉色的，竟然还有四个角呢，这也太奇怪了吧。啊、你们看看，这就是今天意外的收获哦，不错吧？我还是第一次那么好的运气哦。<笑>现在已经到家了。赶紧把乌龟们放进我刚准备好的乌龟缸里去吧！乌龟缸一下子就多了这么多乌龟，真是不错呀！由于好久都没有出来抓鱼了，所以今天一大早就拿着工具来水沟抓鱼了。咦，我发现水沟里竟然有两个红色的鱼呢！于是我赶紧用抄网放在这里，拦住他们的出路，这样他们就会跑到我的网里来了。成功上货，一来就抓到两个红色的鱼，真是不错。赶紧把它们放进我的饭桶里去吧，不然都要领盒饭了。给他们来一点生命的源泉吧，再来上面的水沟捞一捞吧，看看这里能不能捞到一些鱼儿们吧。嗯，好像有一个收获呢，好像是泥鳅吧，我去。嗯，给它洗个澡，看看这到底是什么鱼吧。我去，这鱼怎么是这样的呀？我怎么从来没有见过呀？你们有人认识吗？你们看看它的嘴巴上还有两个胡须的呢。你们看看这里，也不知道这两个东西是什么时候跑出来的，竟然有两个小甲鱼跑出来了。而且这旁边还有一个粉色的甲鱼，这也太奇怪了吧！一个粉色甲鱼和一个绿色的甲鱼，我今天的运气真好呀！<笑>你们看看，就在刚刚抓到甲鱼的水沟下面，这里有个水坑，这水坑里有个东西，这个好像是叫电鳗吧？我去抓它的话，我都怕会放电来电我。<笑>该说不说，这个电鳗还挺难抓的，身体太滑了。你们看看我，我一把它抓到手上，它就会滑掉，而且它的力气特别大，这该怎么办呀？这家伙竟然跳到这里来了，赶紧把他给抓起来！这个家伙的身体可真滑，抓起来真的是好难抓呀！放进去吧！我去，这家伙怎么那么难搞呀？这次我就不信了，费了好大的劲，终于把他给抓进来了。今天的收获是真不错呀！现在可以把他们带回家，放进鱼缸养了。今天听村里老人说，在这个没水的水沟捡到很多东西，也不知道是真的假的。咦，水里发现一个好东西！啊、我去，这不是一只鱼吗？东西是好东西，可惜已经领盒饭了，真的可惜了。那就只好把它送回老家了。<笑>他们说这个石头下能翻出好东西，那就让我来碰碰运气吧。啊咦，这个石头下好像是一只已经领盒饭的鱼吧？来看看这个石头下有没有收获吧。你们来看看这是什么？怎么肚子是橙色的呀？这个好像是一只变异的小乌龟吧。<笑>接着继续来这附近的石头下找找看，看看还有没有收获吧。这也没有了呀，村里老人不会是骗我的吧？啊、我去。这也有个东西，原来又是小乌龟呀！这水沟的乌龟还是挺多的，能捡到两个乌龟也算是我比较幸运了。赶紧把它放进桶里去吧。现在再来这边看看吧，也不知道还能不能捡漏到好东西了。把这些石头扒开来看一下、啊。我好像看到这里有什么东西了，赶紧拿起来瞧瞧吧。嗯，我去，又是一只本地小乌龟。运气怎么那么好呀？看来是要发财了呀！再来这边扒拉看看，咦，这里怎么有个洞口呀？连接到上面的，瞧瞧吧。不知道这个洞口会不会有意外的惊喜呀？啊、我去看看这是个什么东西爬过来了呀？抓起来给大家看看这是什么吧、啊。又是小乌龟，我去，这乌龟可真多。难道说这附近有乌龟窝吗？刚刚一下子没注意到那个石头下面竟然突然跑出来了两个小乌龟，赶紧把它们给抓起来吧！再把前面那只小乌龟给抓起来吧，这运气也太好了，今天捡到许多的乌龟呢！
，看看，这就是今天捡到的乌龟们，一共有七只呢，真是不错呀！赶紧把它们带回家吧。<笑>今天我在河边准备打水喝，突然发现旁边怎么有两个乌龟呀？这是怎么回事呀？怎么会有两个乌龟出现在这里呢？该不会是谁家跑出来的吧？这也太奇怪了。<笑>还是赶紧先把它们给放进桶里去吧。咦，我突然又发现上游好像有个东西，好像是一个水瓶子。把它拿起来一看，怎么里面还有乌龟呀？一共有三只乌龟，这谁把它们放进去的？也太狠心了吧！还是赶紧把瓶子打开，把乌龟们拯救出来吧，不然它们会憋死在瓶子里面的。这乌龟好像有点难出来呀，这可怎么办呢？啊经过我的不懈努力，乌龟们终于被我弄出来了。幸好发现的及时，不然它们都在瓶子里领盒饭了。这些乌龟都得感谢我呀！<笑>咦，你们快看，沙滩上怎么有一个水杯呀？里面好像还有东西动来动去的呀？怎么是卡通乌龟？里面好像还有很多只卡通乌龟呢。把它们拿出来一看。竟然有三只卡通乌龟哦，这运气也太好了吧！还是赶紧把它们给放进桶里面去吧。一共有三只乌龟哦。<笑>今天的运气真是不错，来河边打水喝都能捡到这么多的乌龟。咦，这个水沟里好像又有乌龟，有三只乌龟呢。你们看，三只乌龟，这河边怎么那么多乌龟啊？这也太奇怪了吧！到底是谁把它们丢弃在这里的？<笑>今天的运气是真好呀，捡到一桶的乌龟都装不完了，还是赶紧把它们给带回家吧。